啊，始终是统一的局面啊，再没有长期分裂过。这讲政治上啊，且在文化上呢，从未丧失它的整体性。这个整体性就如是道。中国人讲三教九流，啊，这中国文化的整体性从来没丧失过，啊，这是汤恩比对中国无比的敬仰、尊重、赞叹，啊，在全世界找不到。我们要知道啊！啊，欧洲、罗马帝国灭亡之后，始终没有办法再统一起来。啊，统一才有长治久安。不同意这个冲突、战争、这种灾难是决定不能够避免的啊。那么这些灾难，人为的灾难，就人祸，谁都不愿意承受啊，谁都愿意过一个幸福美满的一生。啊，幸福美满，决定是在八一统的时代才能实现的。所以，后面讲，他说，早在公元两个世纪，汉武帝已经了解，要保持中国政治的一统。必须培训一批专业优秀的政府官员来维系官员的合格标准，那就是“笑脸”两个字了。啊，他在选选择对儒家哲学精通深入的程度啊，来考核。啊，从汉武帝啊开端，国家的公务员条件是两个字啊：孝顺父母、廉洁啊。选举谁去选呢？地方官员